நம்ம நல்ல சூப்பரான தக்காளி குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு நூற்றம்பது கிராம் பாசிப்பருப்பு எடுத்து இது மாதிரி நல்லா கழுவிட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி குக்கரில் வேக வச்சுருங்க இப்போ இதுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும்னு பார்க்கலாம் தக்காளி நாலு தக்காளி நல்லா பெரிய தக்காளியாக எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் கம்மியாகவே எடுத்துக்கோங்க பச்சை மிளகா ஒரு மூணு எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பில் கொத்தமல்லி ஸ்டவ்வில் பாத்திரம் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு போட்டுக்கோங்க சோம்பு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாம் நல்லா பொரியட்டும் இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க போதும் பச்சை மிளகா கருவேப்பில் எல்லாம் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ தக்காளி போட்டுக்கலாம் இப்போ உப்பு போட்டுக்கலாம் எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அந்த அளவு போட்டுக்கோங்க நல்லா தக்காளி வதங்கட்டும் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு அரைச்சி ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இஞ்சி பூண்டை எப்பயும் தக்காளி போட்டதுக்கப்புறம் போடுங்க அப்போனா உங்களுக்கு சீக்கிரம் அடி பிடிக்காது இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்குவோம் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க காசிப்பருப்பு வெந்துருச்சு நல்லா இந்த அளவுக்கு வேக வச்சுக்கோங்க இந்த பருப்பை அதில் போட்டுக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடுங்க அப்புறம் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் இதில் தேங்காய் கொஞ்சம் ஊற்ற போகிறோம் தேங்காய் ரொம்ப ஊற்றக்கூடாது ஒரு ரெண்டு சில்லு இருந்தால் போதும் அதில் வந்து சோம்பும் சீரகமும் கொஞ்சம் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க குழம்பு கொதிச்சிருச்சு இப்போ தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் ஓகே எந்த அளவு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவு பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க இப்போ எந்த அளவு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா கொதிக்கணும் இது நல்லா இப்போ கொதிக்கணும் கொதிக்க விட்டுருங்க அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு விட்ருங்க ஸ்டவ்வை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுருங்க கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க எந்த குழம்பாக இருந்தாலும் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு விட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு குழம்புல ஃப்ளேவர் நல்லா கிடைக்கும் அவ்வளோதான் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ எடுத்துக்கலாம் குழம்பு நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ